সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত আপনারা ইতিমধ্যে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জেনে গিয়েছেন যে বাংলাদেশ থেকে যে সকল মা এবং বোনেরা গৃহকর্মী হিসেবে সৌদি আরবে গিয়েছেন তাদের মধ্যে শত শত নয় হাজার হাজার যারা ভুক্তভোগী তারা ইতিমধ্যে দেশে ফিরে এসছেন এবং তাদের অনেকের মুখ থেকে আমরা যেটি শুনেছি সেটি হল সৌদি আরবে গিয়ে তারা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা শিকার হয়েছেন অনেক অনেক মেয়ে সেটা বুড়ি হোক যুবতী হোক কিংবা কিশোরী হোক তারা সৌদি আরবে গিয়ে একই পরিবারের পিতা দ্বারা ভাই দ্বারা এবং পুত্রদের দ্বারা প্রতিদিন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং শুধু গণধর্ষণ নয় গণধর্ষণের পর মারপিট খাবার কম দেওয়া বেতন না দেওয়া সহ হাজার হাজারও অপকর্মের তারা শিকার হয়েছেন ফলে যে বাংলাদেশের যে সকল সহজ সরল মা এবং বোনেরা কেবলমাত্র পরিশ্রম করার জন্য সৌদি আরবে গিয়ে ঠিক এরকম বিপদ এবং বিপত্তির মধ্যে পড়েছেন তারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে বেদনা কাকে বলে এবং ওটা কত প্রকার এবং কি কি আমরা দরিদ্র দেশ এটা ঠিক আছে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার দরকার আছে এটাও যেমন ঠিক আছে তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে মন এবং মানসিকতা আমাদের যে পারিবারিক ঐতিহ্য আমাদের যে সমাজের যে গঠন এবং সেই গঠনের ক্ষেত্রে যে নারীদের যে একটা ভূমিকা সেই ভূমিকাতে আমরা নারীকে সবসময় একটা মহামর্যাদাবান হিসেবে মনে করি আমাদের দেশেও নারীর ঘটিত অপরাধ সম ঘটে ধর্ষণ রাজানি ঘটে কিন্তু সেটি পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম এবং বাঙালিরা মেয়ে হোক কন্যা হোক কিংবা পুত্রবধূ হোক মা হোক শাশুড়ি হোক নারীদেরকে বিভিন্ন অভিধায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে ঠিক সেই নারীদের একটি অংশ যখন বিদেশে গিয়ে এইভাবে রেফট হয়ে আসে এবং সেটি তার পরিবারের সকলে জেনে যায় এবং এরকম একটা ঘটনা দেখা যাচ্ছে যে যদি কোনো একটা ইউনিয়নে ঘটে সেই ইউনিয়নের বিশ হাজার বাসিন্দা কিন্তু ওই ধর্ষিতা মহিলাকে এবং তার পরিবারকে তারা চিনে ফেলে এবং তারা জেনে যায় এবং তাদের প্রতি করুণা দেখাতে গিয়ে বেসিক্যালি তাদেরকে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করে এবং এটি অন্যান্য যারা দরিদ্র জনগোষ্ঠী আছে তাদের মধ্যে কিন্তু ক্ষোভ এবং বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এই এই বিষয়টা সরকারের যারা কর্তা ব্যক্তি আছেন তারা কিছুতেই আমলে নিচ্ছেন না তারা এখান থেকে দিদারসে সৌদি আরবের পক্ষে উকালতি করে আরও বেশি বেশি করে গৃহকর্মী পাঠানোর জন্য তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং তারা এই ঘটনাটা যে এভাবে ঘটছে তারা কেউ স্বীকারই করছে না আমরা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে দেখছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে দেখছি কিছুদিন আগে একটা মেয়েকে দেখা গেল সে সেখানে ফেসবুকে লাইফে এসে সে নির্মমভাবে কান্নাকাটি করছে বাঁচার জন্য কয়েকদিন পরে আবার দেখা গেল সেই মেয়েটি মারা গেছে আসলে সে মারা যায় না সে এখনও সেই বিপদগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে এবং তাকে এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি আমি আমার নিজের নির্বাচনী এলাকার একটি মেয়ের কথা জানি মেয়ে মানে ভদ্র মহিলা আর কি যার বয়স সর্বোচ্চ তিরিশ বা বত্রিশ বছর হবে সে তার নিজের সন্তানের চিকিৎসার ব্যয় বহন করার জন্য নিজেদের জমি জমা বিক্রি করে সৌদি আরবে গিয়েছিল এবং চার পাঁচ মাসের মাথায় সে সেখান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয় এবং আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাহায্য নিয়ে সেই মেয়েটাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনেছি এবং আনার পর যেটি জানলাম সেটি হলো সে যে বাসাটাতে ছিল সেই বাসাটাতে পাঁচটি ছেলে এবং তার বাবা মিলে প্রতিদিন তাকে ধর্ষণ করত এবং ধর্ষণ করতে করতে সেই মেয়েটিকে বেড শোট মানে সে একদম বিছানায় সে শুয়ে পড়েছে এবং তার মাঝায় ঘা হয়ে গেছে এবং তার বিশেষ অঙ্গে ঘা হয়ে গেছে তো এই অবস্থাতে সে কি করলো ওই যে পাষণ্ডরা তারা যে রিক্রুটিং এজেন্টের কাছ থেকে ওই মেয়েটিকে নিয়েছিল সেই রিক্রুটিং এজেন্টের কাছে এই মেয়েটিকে দিয়ে দিল এবং সেখানে ঠিক দুই তিন মাস তাকে চিকিৎসা করা হলো এবং সে যখন কিছুটা সুস্থ হলো তখন তাকে আবার অন্য একটা পরিবারে দেওয়ার জন্য যে চক্রান্ত করছিল তখন মেয়েটি সাহস করে সেখান থেকে দোতলা থেকে লাভ দিয়ে রাস্তায় পড়ে এবং বাঙালিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসে অ্যাম্বাসির সেফ হোমে মানে রিয়াদের অ্যাম্বাসির সেফ হোমে এসে উঠে এবং সেখান থেকে টেলিফোন করার পর তার যারা আত্মীয় স্বজন আমার কাছে আসে আমি মোটামুটি সরকারি প্রোটোকলের সাথে সৌদি আরবে কথা বলে তারপরে রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলে এরপরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে দ্রুত মেয়েটিকে আনার ব্যবস্থা করেছে এবং সেই মেয়েটির কাছে জানলাম যে সেই মেয়েটি যখন সেইভ হোমে ছিল তখন সেই সেইভ হোমে তার মতো নির্যাতিত এরকম মেয়েদের সংখ্যা ছিল এইট হান্ড্রেড মানে আটশত এই আটশো মেয়েরা সেখানে ধীরে 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 বাংলাদেশে এসছে পনেরো দিনের ব্যবধানে তাই বুঝতে পারুন যে এই মুহূর্তে সৌদি আরবের মতো জায়গাতে কত মহিলা রয়েছেন কতজন নির্যাতিত হয়েছেন এবং কতজন সেই নির্যাতন থেকে পালিয়ে আসার সুযোগ পেয়েছেন কাজেই আমার একটা অনুরোধ থাকবে যে সরকারের যারা কর্মকর্তা কর্মচারী আছেন যারা সরকারের নীতি নির্ধারণী ব্যক্তিরা আছেন তারা একবার এই যারা নির্যাতিত 
মা এবং বোনেরা রয়েছেন যারা সৌদি আরবে কষ্ট করছেন তাদের বিষয়টা একটু চিন্তা করুন দয়া করে নিজেদের তারা আমাদেরই সন্তান আমাদের কারো মেয়ে আমাদের কারো মা আমাদের কারো পুত্রবধূ আমরা যদি তাদেরকে অন্য একটা জায়গাতে ঠিক ঠিক পতিতাবৃত্তিও বলা যাবে না আমরা আমাদের কোনো পিতা যদি তার সন্তানকে পতিতালয় বিক্রি করে দেয় আর আমরা যদি সেই পিতাকে জানি তাহলে আমরা সেই পিতাকে কি করি আমরা ঘর ছাড়া করে ফেলি তাকে আমরা দেখতে পারি না কিন্তু পতিতালয়ের মধ্যেও একটা কিছু নিয়ম কানুন থাকে সেখানেও কিছু মানবিকতা থাকে সেখানে একটা সোসাইটি থাকে সেখানে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো হলো কিছুটা যাকে বলে পরিবেশ পরিস্থিতি থাকে এবং সেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা নেওয়ার মতো ব্যবস্থা থাকে কিন্তু সৌদি আরবের মতো একটা কনজারভেটিভ সোসাইটিতে গিয়ে কোনো একটা পরিবারের মধ্যে গিয়ে যদি একটা বাঙালি মেয়ে গিয়ে পড়ে তখন তার কাছে এটা দারুল হাবিয়া নামক যে জাহান নাম আছে সেই জাহান নাম ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না এর কারণ হলো সে ওখান থেকে মুক্তি পাওয়ার তার কোনো ওয়ে নাই ওখান থেকে বের হয়ে আসার কোনো ওয়ে নাই এবং একটা পরিবারে মানুষ কতটা পাষণ্ড হলে আপনি চিন্তা করেন যে আবু জেহেলা আবুল আহাবের কথা বলি আমি তো এই সমস্ত ধর্ষণকারী এই সমস্ত জেনাকারীদের যে মন মানসিকতা এটা শুনে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আবুল আহাব আবু জেহেল তো এদের কাছে শিশু ছিল বর্তমানে যে যে সমস্ত ধর্ষণকারীদের তো এই জায়গাটাতে আমরা কি করে আমাদের এই মা বোনদেরকে আমরা পাঠাই আমাদের দেশে গার্মেন্টসে চল্লিশ পাঁচচল্লিশ লাখ মেয়ে চাকরি করছে যারা কম করে হলো এক একজনে এখন বর্তমান বেতন কাঠামো এটা ষোলো সতেরো হাজার বা কেউ কেউ বিশ হাজার টাকা ওভার টাইম সব বেতন পাচ্ছে যদি এই ঢাকা শহরে কোনো একটা মেয়ে বোয়াগিরিও করে তাহলে দুই তিন বাসায় কাজ করলে দেখা যাচ্ছে তার প্রতি মাসে পনেরো ষোলো হাজার টাকা ইনকাম হয়ে যায় খাওয়া দাওয়া সহ আমাদের দেশে কাজ করার এখন যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সৌদি আরবের সঙ্গে তাবিদারি করার জন্য আমাদের এই মুহূর্তে আসলে সৌদি আরবে কোনো নারী কর্মী পাঠানোর দরকার নেই এমনকি পুরুষ কর্মীও আমাদের পাঠানোর দরকার নেই বাংলাদেশে প্রায় দশ লক্ষ ভারতীয় লোক এখন চাকরি করছে অন্যান্য দেশের নেপাল থেকে শুরু করে আরও অনেকগুলো দেশের কর্মীরা বাংলাদেশে চাকরি করছে কিন্তু আমরা আমাদের যে যুবকদেরকে আমরা বিভিন্ন দেশে খুব নিম্ন পদে ঝাড়ুদার পিয়ন ড্রাইভার দারোয়ান এই সমস্ত ক্ষেত্রে চাকরি দিয়ে পাঠাচ্ছে এবং খুব অল্প বেতন এখন সৌদি আরবের অর্থনীতির অবস্থা ভালো না দুবাইয়ের অর্থনীতির অবস্থা ভালো না সেখানে গিয়ে তারা অনেক কষ্ট কষ্টে তো করছে তারপরও যেখানে একটা নারী কে পুরুষকে পাঠানোর জন্য গড়ে চার পাঁচ লাখ ছয় লাখ টাকা পর্যন্ত লেগে যায় সেখানে সৌদি আরব কিসের স্বার্থে কেন তারা এই নারী শ্রমিকদেরকে বলতে গেলে বিনামূল্যে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে এর কারণটা হলো তাদের যে এই ভোগবাদী সমাজের যে পুরুষগুলো রয়েছে এই পুরুষগুলোকে তাদের যে যৌনতা তাদের এই এক একটা পুরুষ সেখানকার সমাজ ব্যবস্থার কারণে ঠিক যৌন দানবে পরিণত হয়েছে এই যৌন দানবের জন্য যৌন দাসী সংগ্রহ করা সৌদি আরবের পক্ষে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ থেকে সম্ভব নয় এর আগে ফিলিপাইন্সের মেয়েরা সেখানে কাজ করত ফিলিপাইন রাষ্ট্র ব্যবস্থা আর দেখা যাচ্ছে একটা মেয়ের একটা পশম স্পর্শ করে সেখানে দাঁড়িয়ে যেত ইন্দোনেশিয়ার মেয়েরা চাকরি করত তারা সবাই সেখান থেকে চলে এসছে কাজেই এই সৌদি আরবের ঘরের মধ্যে এই যৌন দানবদের যৌন আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য যারা এই মানে এই যৌন দানবদের তাবেদার হিসেবে দালাল হিসেবে কাজ করতে চাচ্ছে তাদের ব্যাপারে আমার আসলে ঘৃণা প্রকাশ করা ছাড়া এবং তাদেরকে এর ব্যাপারে অভিশাপ দেওয়া ছাড়া আসলে এই মুহূর্তে উপযুক্ত কিছু নেই যদি আমার সামর্থ্য থাকতো তাহলে আমি এই সমস্ত লোকদেরকে আমি একটু নিয়ে যেতাম সৌদি আরবে নিয়ে গিয়ে ওই সমস্ত ধর্ষী তাদের সাক্ষাৎকার নিতাম সাক্ষাৎকার নেওয়ার পরে এবং আমি করতাম কি ওই ধর্ষিতাকে সেখান থেকে নিয়ে আসতাম নিয়ে এসে যে সমস্ত দালালেরা তাদেরকে পাঠাচ্ছে সেই সমস্ত দালালদের মা বোন অথবা কন্যাদেরকে ওই বাসায় রেখে আসতাম এবং ওই ধর্ষিতাকে এনে ওই দালালদের বাসায় বলতাম যে এখন একে মেয়ে হিসেবে মা হিসেবে কন্যা হিসেবে লালন পালন করো তখন এই দালালটা বুঝতো যে দুনিয়াতে বাস্তবতা কত নির্মম হতে পারে কিন্তু তারা কেবলমাত্র টাকার জন্য কেবলমাত্র নিজেদের তাবিদারি রক্ষা করার জন্য কেবলমাত্র নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আমাদের মা বোনকে যেভাবে যৌন দানবদের হাতে তুলে দিচ্ছে আমরা এটা ধিক্কার জানাই এবং সদাশয় সরকারের যে সকল কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে যারা ধার্মিক রয়েছেন পরহেজগার রয়েছেন যাদের ইমান এবং একিম রয়েছে এবং যারা সত্যিকার দেশমাতৃকাকে ভালোবাসেন আমাদের জাতির সম্মান এবং মর্যাদা থেকে যারা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য দিবানি সে কাজ করে যাচ্ছেন সে সকল সৎ কর্মকর্তা কর্মচারী এবং রাজনীতিবিদদের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান আপনারা দয়া করে অনুগ্রহ করে এই সৌদি আরবে মেয়ে যারা শ্রমিক আছেন তাদেরকে পাঠানো বন্ধ করুন এবং যারা সেখানে গিয়েছেন তাদেরকে দ্রুত অতি দ্রুত দেশে আনার ব্যবস্থা করুন এবং তাদেরকে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সমাজে পুনর্বাসিত 
করার ব্যবস্থা করুন আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ